Greetings from SS Class 9 Science Unit 23 Economic Biology Part 11 Pisciculture. In the lesson, we will learn learning objectives are know about horticulture and floriculture, classify biomanures and know their importance, differentiate between hydroponics, aquaponics and aeroponics, know the importance of dairy farming and cattle breeds, gain knowledge on the aspects of aquaculture and pisciculture gain awareness on vermicomposting methods and the benefits of vermicompost identify the commercial products obtained from apiculture idalla ungalku learning objectives ah kuduthirukanga indha qr code link indha unit kana guide kile description box la irukku nama innikku vande Pisciculture na in and soli pakapura. In the lesson la ungleke rend concept map kutraganga. One one the economic botany. Botany abding rather plant related a ulad. Apa other than the number of economic epid develop a hude abding rather pathto. Second concept map one the economic zoology. Either when the animals related a ulad. Apa animals kitter mulama. Number of economic epid develop an along rather in the part. Either a number year can away. Dairy farming na inan patro. Ada odhe yepri pal panai halamai kira de abdiing kira. Adatte de aqua culture. Aqua culture aqua an sana water. Ada la vande fresh water and marine water ner ko. Ada la nama vande fish le rende lobster crab nand iral ina sippi idhi allam e vala kira de vande nama kaamana aqua culture ne soliru. Fish is a very good thing. That's why we will talk in the video. Pisciculture. Pisciculture or fish culture is the process of breeding and rearing of fishes in ponds, reservoirs, lakes, rivers, and paddy fields. That's why we will talk about the fishes. அதை எங்க வளக்குறோம் பாண்ட் குளங்கள்ல வளக்குறோம் ரிசர்வயர்னா நீர் தேக்கம்னு சொல்லக்கூடிய டாம் அப்புறம் வந்து லேக் ஏரிகள் ஆறுகள் அப்புறம் வந்து விளை நிலங்கள்ல எல்லாம் கூட இந்த மாதிரி ஃபிஷஸ் வளக்குறோம் இட் இஸ் தி ஃபார்மிங் ஆஃப் எகனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஷஸ் अंडर கண்ட்ரோல்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழல்ல அதாவது நம்மால எந்த ஃபிஷ விரும்பி வாங்குறங்களோ அத வந்து நம்ம வளக்குறது அதனால தான் எகனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஷஸ் அப்படினு சொல்றாங்க இப்போ टाइप्स ஆஃப் ஃபிஷ் கல்ச்சர் எப்படிலா நம்ம வந்து ஃபிஷஸ் வளக்கலாம் அப்படினு சொன்னா ஒன்னு வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இதல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா லார்ஜ் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டு அதுல வந்து குறைவான மீன்களை வந்து இயற்கையான உணவுகளை கொடுத்து வளர்ப்பாங்க அடுத்து இன்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அப்படினு சொன்னா அதுக்கு அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா வரும் இது வந்து ஸ்மால் ஏரியா எடுத்துக்குவாங்க இதல வந்து நிறைய ஃபிஷஸ் வளர்ப்பாங்க அதே சமயம் ஆர்ட்டிஃபிஷியல் உணவுகளை கொடுத்து அதை வந்து வளர்ப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க அடுத்து மோனோ கல்ச்சர் மோனோ அப்படினு சொன்னா சிங்கிள்னு அர்த்தம் கல்ச்சர்ங்கிறது வந்து வளக்குறதுன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரே மாதிரியான ஃபிஷ் வந்து வளக்குறது அதாவது கல்ச்சர் ஆஃப் சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் இன் ஏ வாட்டர் பாடி இட் இஸ் ஆல்சோ कॉल्ड மோனோ species culture அதாவது ஒற்றையின வளர்ப்பு அப்படினு சொல்றது அடுத்து பாலி கல்ச்சர் பாலினா many culture-னா வளக்குறது அப்ப it is the culture of more than one type of fishes fish in a water body அப்ப அது மாதிரி ஒரு டைப் இல்லாம நிறைய வகையான மீன்களை உள்ள போட்டு வளக்குறது அதனால it is also called composite fish culture ஏன் composite அப்படினா கலப்பு முறையில வளக்குறது அடுத்தது இன்டகிரேட்டட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் அப்படினு சொன்னா இன்டகிரேட்டட்ங்கும் போது ஒருங்கிணைந்து அப்ப எதெல்லாம் ஒருங்கிணைந்து வளக்குறாங்க அப்படினு சொன்னா இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ்ல வந்து இந்த ஃபிஷஸ் வளப்பாங்க அடுத்து வந்து एनिमल ஹஸ்பண்டரி ஃபார்மிங் அதாவது நம்ம एनिमल्स வளக்க கூடிய இடங்கள்ல ஃபிஷஸ் வளக்குறது அடுத்து ரியரிங் ஆஃப் ஃபிஷ் along with paddy அந்த விளை நிலங்கள்ல வயலுக்கு தண்ணி வைக்கிறப்ப அதோட சேர்ந்து ஃபிஷும் இருக்கும் கோழி பண்ணைகள்ல கேட்டில்னா கால்நடைகள்னு சொன்னோம் பிக் பண்ணி டக்ஸ் இதோடெல்லாம் சேர்த்து மீன்களை வந்து வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் பிட்டு த சென்ட்ரல் மரைன் ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அதை வந்து ஷார்ட்டாக சிஎம்எஃப்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அட்டு கொச்சின் கேரளா ஸ்டேட் இது வந்து கேரளாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க எதை மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மரைன் ஃபிஷரிஸ் லேண்டிங்ஸ் ரிசர்ச் ஆன் டெக்ஸானமி அண்டு பயோ எக்கனாமிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மரைன் ஆர்கானிசம் அப்போ மரைன் உயிரினங்களை பற்றி கடலில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களில் அதில் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறது அடுத்தது சென்னையில் ஒன்று இருக்குது சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பிராக்கிஸ் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர் சிஐபிஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தான் சென்னையில் இருக்குது இவங்களோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபின் ஃபிஷ் அண்டு ஷெல் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த சிப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ளது சிஐபிஏ அசிஸ்ட் ஸ்மால் அக்வா அக்வார்ட்மெர்ஸ் இன் ஃபின் ஃபிஷ் அண்டு ஸ்ட்ரீம் ஃபார்மிங் பை ப்ரொவைடிங் சஸ்டெயினபிள் மாடர்ன் டெக்னாலஜி அதாவது நல்ல ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜியாக அவங்களுக்கு கொடுத்து இந்த ஸ்ட்ரீம்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடல் இரா அப்புறம் இந்த ஷெல் ஃபிஷ்ஷு இது எல்லாமே வளர்க்குறத வந்து வளர்க்குறதுக்கு உதவி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இப்போ ஃபிஷ்ஷு வளர்க்கணுன்னா என்னென்ன டைப்பில் பாண்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கப்பறம் இப்போ ஃபிஷ் ஃபார்முக்கு வந்து நம்ம மீன் பண்ணைக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நிறைய வெரைட்டியாக வேறு வேறு இது பாண்டு இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வளர்ச்சிக்கும் அதுக்கு வந்து அந்த பாண்டு தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபீடிங் பாண்டு அதில் வந்து அங்கே தான் முத முதல்ல நமக்கு வந்து அந்த மீனோட முட்டைகள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஹெல்த்தி அண்டு செக்ஷுவலி மெச்சூர் மேல் அண்டு ஃபீமேல் ஃபிஷ்ஷர்ஸ் ஆர் கலெக்டட் அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்டு இன் திஸ் பாண்டு ஃபார் ப்ரீடிங் தன்னோட இனத்தை பெருக்கிறதுக்காக ஆண் பெண் மீன்களை அது உள்ளே போடுவாங்க அடுத்தது இந்த எக் ரிலீஸ்டு பை த ஃபீமேல் ஆர் ஃபெர்டிலைஸ்டு பை த ஸ்பெம் அண்ட் ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் ஃப்ளோட்டின் வாட்டர் ஆஸ் அ ஃப்ராத்தி மாஸ் அப்போ அந்த ஸ்பெம் அந்த ஸ்பேமும் எக்கும் வந்து சேர்ந்து நமக்கு ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்காக வந்து மேலே வந்து நுற மாதிரி அப்படி மேலே மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை தான் ப்ரீடிங் பாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க செகண்டு வந்து ஹேட்சிங் பிட்ஸு அப்படின்னா ஹேட்சிங்னால் குஞ்சு பொரித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிட் அப்படின்னா குழின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வர அந்த ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்கை வந்து இந்த ஹேட்சிங் பிட் அப்படி இல்லைன்னா ஹேட்சிங் கப்பாஸ் அப்படின்னு ஃபார் ஹேச்சிங் அந்த குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்காக அதில் வந்து விடுவாங்க இது வந்து பிட்டுனா குழி இந்த ஹப்பாஸுங்கிறது ஒரு வளம் மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது நர்சரி பாண்டு நர்சரி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நார்த்தங்கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி நார்த்தங்காலில் வந்து இளம் பயிர்களை நம்ம வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறந்தான் அங்கேருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து வே பெரிய இடத்துல நல்ல கலக்கமாக நடுவாங்க அப்போ அதே மாதிரி இந்த ஹேச்சிலிங்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் ஹேச்சிங் பிட்டு அந்த குழியில் இருக்கக்கூடிய அந்த குஞ்சு பொறிச்சது இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து ஹேச்சிலிங்ஸ்ன்னு பேர் அதை வந்து ரெண்டுலேருந்து ஏழு நாள் கழித்து அந்த குழியிலேருந்து எடுத்து இதை கொண்டு வந்து ஃப்ரை அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த இளம் நிலைக்கு மாறுறதுக்காக இதில் கொண்டு வந்து விடுவாங்க இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த்து வரும் அதுக்கு நம்ம ப்ராப்பரான உணவு வந்து அந்த இடத்துல கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ப்ரீடிங் பாண்டு பார்க்குறோம் அடுத்தது வந்து ஹேச்சிங் பிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் தேர்டு வந்து நர்சரி பாண்டு அடுத்தது ரியரிங் பாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரியரிங் பாண்டில் தான் ஃபிஷ் வந்து வளரவே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்போ ஹேச்சிலிங்கிற பொசிஷன்லேருந்து ஃப்ரைங்கிற பொசிஷனுக்கு வருது இப்போ ஃப்ரை அப்படிங்கிற பொசிஷன் அங்கே நர்சரி பாண்டுலேருந்து இப்போ ரியரிங் பாண்டுக்கு மாத்திரம் மாற்றிட்டு இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும் அது வந்து இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளர்ந்துருது இல்லையா இப்போ டென் டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு வரைக்கும் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த குளத்தில் ஃப்ரை இருந்து அது ஃபிங்கர்லிங்ஸாக மாறிடுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹேச்சிலிங்னு பேர் அதுக்கடுத்து ஃப்ரையின் பேர் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஃப்ரையிலேருந்து ஃபிங்கர்லிங்ஸ் அப்படின்னு வளர் இளம் பருவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஸ்டாக்கிங் பாண்டு இது வந்து உங்களுக்கே பேர் பார்த்தாலே தெரியும் ஸ்டாக் வச்சுக்கிறது அப்போ ஸ்டாக்கிங் பாண்டு இஸ் ஆல்சோ கோல்டர்ஸ் கல்ச்சர் பாண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரொடக்ஷன் பாண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே தான் அந்த வந்து வாங்குகிறாங்க இல்லையா வியாபாரிகள் அவங்க எந்த சைஸு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அது வரைக்கும் அந்த மார்க்கெட்டபிள் சைஸு அது விலை போகிற வரை சைஸு வரைக்கும் இந்த பாண்டில் அதை வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதை சேல்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ தேர்டு டாபிக் வந்து நம்ம கல்டிவபிள் ஃபுட் ஃபிஷ்ஷர்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் எப்படிலாம் வந்து ஃபிஷ்ஷர்ஸை வந்து வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ அதுவும் ஃபுட் ஃபிஷ்ஷர்ஸ் நம்ம விரும்பி சாப்பிட்றது அப்போ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கல்டிபிள் ஃபிஷ்ஷர்ஸ் அப்படிங்கும்போது இந்தியன் மேஜர் காப்ஸ் அதாவது கெண்டை மீன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கட்லா ரோகு மிருகால் அடுத்தது கேட் ஃபிஷ்ஷர்ஸ் அதாவது கெளுத்தி மீன் சொல்கிறது அடுத்து முரால்ஸ் அதாவது அதை வந்து என்ன சொல்கிறது விரால் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது திலபியாவை
அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மரைன் வாட்டர் கல்டிவபிள் ஃபிஷ்ஷஸ் சீபஸ் அதாவது கொடுவா மீன் கிரே முல்லட் அப்படின்னா மடவை அண்டு சொனாஸ் சொனாஸ்னா மில்க் ஃபிஷ் ஆர் ஃபிஷ்ஷஸ் ஆர் கல்ச்சர்ட் இன் மரைன் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து ம நம்ம உண்ண தகுந்த ஃபிஷ்ஷஸை வந்து வளர்க்குறது இப்போ அதுக்கான பிக்சர் உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்காங்க சீபாஸ் கிரே முல்லட் மில்க் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே உங்களுக்கு பிக்சர்ஸ் வந்து காமிச்சிருக்காங்க அடுத்தது வந்து நியூட்ரிஷ்னல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இதில் இதுதான் ஃபோர்த்து டாபிக் அப்போ ஃபிஷ்ஷில் என்ன நியூட்ரிஷன் என்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது இதில் வந்து ஹைலி நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க அதாவது ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ரோட்டீன் அதாவது ப்ரோட்டீன் சொன்னாலே நம்ம பருப்பு தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அனிமல்ஸில் வந்து ப்ரோட்டீன் அதிகமாக உள்ளது ஃபிஷ்ஷில் தான் அடுத்தது அது வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து இது போக வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா அமினோ ஆசிட்னு சொல்லக்கூடிய லைசின் அண்டு மெ மெத்தியோனைன் அப்படின்னு இருக்குது அடுத்தது பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் அதை புஃப் புஃபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மினரல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அயன் சோடியம் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் இந்த சத்தெல்லாம் அதில் இருக்குது ஃபேட் சாலிபிள் கொழுப்பில் கரையக்கூடிய விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது விட்டமின் ஏங்கிறது அடுத்தது சாலிபிள் பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் லைக் பைரிடாக்சின் சைனோகொபாலமின் அண்டு நியாசின் இந்த சத்தெல்லாம் மீன்களில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு கீழே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க உங்கள் ஏரியாவில் ஏதாவது மீன் பண்ணைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே போய் பார்த்து இதெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க சொல்கிறாங்க அதில் என்னென்ன பாண்டு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்டுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன பாண்டு பார்த்தோம் அதாவது ப்ரீடிங் பாண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் அங்கே தான் இது முட்டை போடும்னு பார்த்தோம் ஹேச்சிங் பிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே தான் அந்த முட்டை வந்து குஞ்சு பொறிக்கும் அடுத்தது நர்சரி பாண்டில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும் ரியரிங் பாண்டில் தான் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் லென்த்து வரைக்கும் வந்துடும் ஸ்டாக் பாண்டில் தான் வியாபாரிகள்கிட்ட காமிச்சு அந்த மீனை விலக்கி விற்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது அதெல்லாம் அங்கே போய் உங்களை பார்க்க சொல்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இன் த பாண்ட் அந்த பாண்டில் என்னென்ன மாதிரியான மீன்களை வளர்க்குறாங்க அடுத்தது டைப் ஆஃப் ஃபீட் அண்ட் தேர் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபீடு என்ன உணவுகளை கொடுக்காங்க அந்த உணவு பொருட்களில் பகுதி பொருட்கள் என்னென்ன இருக்குது இதெல்லாம் வந்து உங்களை விசிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பிசிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதில் வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இன்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் மோனோ கல்ச்சர் பாலிகல்ச்சர் இன்டெகிரேட்டட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் செகண்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்டுனா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதாவது மீன்களை வந்து அந்த மீனோட அந்த முட்டையிலேருந்து பெரிய மீனாகி அதை வியாபாரிகள்கிட்ட கொடுக்குற வரைக்கும் என்னென்ன பாண்டில் வந்து நம்ம வளர்க்குறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது கல்டிவபிள் ஃபுட் ஃபிஷ்ஷஸ் அதாவது நம்ம உணவுக்காக வளர்க்குறோம் இல்லையா அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் என்னென்ன வளர்க்குறோம் மரைன் வாட்டரில் என்னென்ன வளர்க்குறோம்னு பார்த்தோம் இது போக ஃபிஷ்ஷில் என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் கற்றுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ரான் கல்ச்சர்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் தேங்க்யூ